జీవిత సౌధంలో ఏ భారత ప్రధానికి దక్కనంత పలుకుబడి సాధించడం ద్వారా ప్రధాని మోదీ సరికొత్త చరిత్ర లిఖించారనే వాదనలు ఓ పక్క ప్రతిధ్వనిస్తుండగా ఇండియాలో విపక్షాల వర్షన్ మరోలా ఉంది అమెరికా అధ్యక్షుడిని మోదీ పొగడడం ఔరేక్బార్ ట్రంప్ సర్కార్ అంటూ చేసిన నినాదాల్ని విపక్షాలు టార్గెట్ చేస్తున్నాయి మోదీ ట్రంప్ల మధ్య రెండు దేశాల మధ్య సంబంధంలా కాకుండా ఇద్దరు నేతల వ్యక్తిగత బంధం స్థాయికి దిగజార్చారనే ఆక్షేపణలు వినిపిస్తున్నాయి వచ్చే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ట్రంప్ కాకుండా వేరే వాళ్లు గెలిస్తే ఇండియా పరిస్థితి ఏంటన్న ప్రశ్నకు ప్రధాని సమాధానం ఇస్తారా అంటూ కాంగ్రెస్ నుంచి కౌంటర్లు వస్తున్నాయి భారత ప్రధానిగా వెళ్లి ట్రంప్ తరపున ప్రచారం చేశారంటున్న కాంగ్రెస్ రేపు డెమోక్రాట్లు అధికారంలోకి వస్తే ఇండియా పరిస్థితి ఏంటని నిలదీ అమెరికా హోస్టన్లో నిర్వహించిన హోదీ మోదీపై స్వదేశంలో విపక్షాల నుంచి విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ట్రంప్ కోసం చేసిన ఎన్నికల ప్రచారంగా కాంగ్రెస్ నేత ఆనంద్ శర్మ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని టార్గెట్ చేశారు ప్రధాని భారత విదేశాంగ విధానాల్ని ఉల్లంఘించారంటూ మండిపడ్డారు అమెరికాలో రిపబ్లికన్స్ డెమోక్రాట్స్ ఇలా ఎవరు అధికారంలో ఉన్నా భారత్ ఒకేలా వ్యవహరిస్తూ వస్తోందని ఇప్పుడు భారత ప్రధాని హోదాలో మోదీ ట్రంప్ను వెనకేసుకు రావడం డెమోక్రాట్లను దూరం చేసుకుంటున్నారనే సంకేతాలు ఇస్తోందని ఎత్తి చూపారు ట్రంప్ కోసం బహిరంగంగా ప్రచారం చేయడం భారత్ అమెరికా లాంటి సార్వభౌమాధికార ప్రజాస్వామ్య విధానాల్ని ఉల్లంఘించడం కిందికే వస్తుందని ఆరోపించారు మీరు భారత ప్రధానమంత్రిగా అమెరికా వెళ్లారనే విషయం మర్చిపోయి అమెరికా ఎన్నికల కోసం వెళ్లినా స్టార్ ప్రచారక్గా వ్యవహరించారంటూ విమర్శించారు తన స్పీచ్ ను ప్రారంభించడానికన్నా ముందే మోదీ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ను పొగడ్తల్లో ముంచెత్తటం హాట్ టాపిక్ గా మారింది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు తర్వాత నిజంగా ట్రంప్ పాక్ స్టాండ్ తీసుకుని ఉంటే ఇండియా పరిస్థితి ఎంత ఇరకాటంలో పడేదో ఊహించుకోవడం కూడా కష్టమే అది పూర్తిగా భారత అంతర్గత వ్యవహారమంటూ అమెరికా తేల్చేయటంతో ప్రపంచంలో మరే దేశం కూడా ఇండియాను టార్గెట్ చేసుకోలేదు ఆ కృతజ్ఞతల్ని చెప్పుకోవడానికి మోదీ హోస్టన్ వేదికను తెలివిగా వినియోగించుకున్నారనే వారు ఉన్నారు అందుకే ఆయన భారత్ కు అసలైన స్నేహితుడిగా ట్రంప్ వర్ణించారని భావిస్తున్నారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ను తన స్నేహితుడిగా చెప్పిన ప్రధాని ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉండడం వల్ల భారత్ అమెరికా సంబంధాల్లో కొత్త కోణం లభించిందని పేర్కొన్నారు लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन जगह की कमी के कारण हजारों लोग यहां नहीं आ पाए जो लोग यहां नहीं आ पाए मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे क्षमा मांगता हूं मैं ह्यूस्टन टेक्सस प्रशासन को भी उनकी भी भरी भरी प्रशंसा करूंगा जिसने दो दिन पहले अचानक बदले मौसम के बाद इतने कम समय में हालात को संभाला व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया और जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे ये सिद्ध किया ఐదేళ్ల క్రిందట నరేంద్ర మోదీ భారత ప్రధాని హోదాలో తొలిసారి అమెరికాలో అడుగుపెట్టినప్పుడు న్యూయార్క్ లోని మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్ వద్ద మోదీకి లభించిన ఘన స్వాగతం ఆయన విజయాన్ని ప్రతిబింబించింది దశాబ్ద కాలం పాటు అమెరికాలో ప్రవేశ అనుమతి తిరస్కరణకు గురైన మోదీకి అలాంటి అపూర్వ స్వాగతం లభించడం సామాన్యమైనదేమీ కాదు మళ్లీ మోదీ అమెరికాలో అంతకంటే పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు మోడీ మోదీ పేరిట నిర్వహించిన ఈవెంట్ కు యాభై వేల మంది హాజరయ్యారు భారతదేశం వెలుపల మోదీ మద్దతుదారులు ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో పోగవడం ఇదే తొలిసారి ట్రంప్ తో కలిసి ఇలా అమెరికాలో సభ నిర్వహించడం అది సక్సెస్ కావటంతో పాక్ లో ప్రకంపనలు ప్రారంభమయ్యాయి పెరుగుతోన్న అమెరికా భారత్ సంబంధాలు ప్రపంచ రాజకీయ ముఖ చిత్రాన్ని మార్చేస్తాయనే సంకేతాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి have also reached 18 billion dollars over the past decade we make the greatest defense mechanisms and equipment anywhere in the world and india knows that well we're looking forward to concluding several new defense deals very soon there are a lot of them in the works 
Here in America, we're creating the United States Space Force, and we're working closely with India to enhance space cooperation. In November, the United States and India will demonstrate a dramatic progress of our defense relationship, holding the first ever tri-service military exercise between our nations. It's called Tiger Triumph. Good name. It's a good name. <laughs> Very good name. Bharat to Vanijya Bhagaswamya unna nalugu atipedda nagaram Houston. America to unna Vanijya lootu nu bharti ches kaudaniki. భారత్ కు ఇదో అవకాశంగా మార్చాలని మోదీ ప్రయత్నిస్తున్నారు గత ఏడాదిన్నర కాలంలో భారత్ అమెరికా దేశాల మధ్య పొడచూపిన వాణిజ్య విభేదాలను రూపు మాపుకునేందుకు కష్టపడుతున్నారు వచ్చే ఏడాది అమెరికాలో అధ్యక్ష ఎన్నికలు ఉన్నాయి ట్రంప్పే రెండోసారి కూడా రిపబ్లికన్ అభ్యర్థిగా పోటీ పడుతున్నారు రానున్న ఎన్నికల్లో ట్రంప్ కు అమెరికాలోని భారతీయుల మద్దతు చాలా అవసరం అందుకే మోదీ నేరుగా ట్రంప్ ముందే తన బల ప్రదర్శన చూపించారనే వారు ఉన్నారు ప్రస్తుతం అమెరికాలో ముప్పై రెండు లక్షల మంది భారతీయులున్నారు ఇది ఆ దేశ జనాభాలో ఒక శాతానికి సమానం పైగా అమెరికాలోని సంపన్న వర్గాల్లో భారతీయులదే మేజర్ షేర్ ఇప్పటి వరకు అమెరికాలోని భారతీయుల్లో అత్యధికులు డెమోక్రటిక్ పార్టీ సానుభూతి పరులు రెండు వేల పదహారు అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో అత్యధికులు హిల్లరీ క్లింటన్ కు ఓటేశారని ఏషియన్ అమెరికన్ లీగల్ డిఫెన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫండ్ చెబుతోంది మోదీ జాతీయవాద దృక్పథం భారతదేశాన్ని ప్రపంచ దేశాల మధ్య సగర్వంగా నిలుపుతానంటూ ఆయన చేసే ప్రతిజ్ఞల కారణంగా అమెరికాలోని భారతీయుల్లో ఆయనకు విశేషాదరణ లభిస్తోంది హ్యూస్టన్ సభ తరువాత అమెరికాలోని మోదీ అభిమానుల్లో చాలా మంది డెమోక్రాట్ల నుంచి ట్రంప్ వైపు మళ్లుతారని రిపబ్లికన్లు ఉబ్బి తబ్బిబోతున్నారు If we were elected, India would have a true and great friend in the White House. And I can tell you, you have never had a better friend as president than President Donald Trump. That I can tell you. The Prime Minister knows that. On this day, I'm happy to report that the relationship between the United States and India is stronger than ever before. The ties between our two nations are grounded in our common values and our shared commitment to democracy. Congress vimarsistunnatlu next term Trump raakapothe enti anna prashnaku ippatti nunchi samadhanam vetakadam gaddi vaamulo soodi vetakadam vantide. Endukante America lo ye party adhikaram lo kochina anivaryanga Bharat tho sneham gaane undali. Aardhikanga diwala tisina Pakistan no పక్కలో బల్లెంలా వ్యవహరించే చైనాను నమ్ముకునే పరిస్థితి లేదు పైగా మనది నూట ముప్పై కోట్ల మంది ఉన్న అతి పెద్ద మార్కెట్ మనల్ని దూరం చేసుకోవడం అంటే అంతూ లేని సంపద పోగుపడిన ఖజానాను కాలదన్నుకోవడమే అది బాగా తెలిసిన అమెరికా పాలకులు భారత ప్రధాని ఎవరిని పొగిడినా అమెరికాతో ఉంటే చాలు అని అనుకుంటారు అది మోదీకి బాగా అర్థమైంది కాబట్టే ఎవరేమనుకున్నా తాను చెయ్యాల్సింది చేసుకుపోతున్నారు ఇది ఇవాల్టి బర్నింగ్ టాపిక్ స్టేట్ యూన్ టు ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ న్యూస్